ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രീം റൈഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന പേരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്ര നടത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലഡാക്ക് കാണുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്രയുടെ സ്വപ്നമായിട്ട് ഞാൻ നിരവധി ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കാത്തൊരു മറുപടിയുടെ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന യാത്രികർക്ക് അവർക്ക് ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാനും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ കൈപിടിച്ച് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നോട് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പോയ റൂട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഒരു യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് റൂട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരിക ഏത് സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത റൂട്ട് മാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്ററും പന്ത്രണ്ടാം കിലോ കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇനിയൊരു യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരത്തിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യാത്ര നടത്തിയ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത റൂട്ട് മാപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ യാത്ര ഞാനും എൻ്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തിന് മുകളിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു ഏകദേശം പതിനാറ് പതിനേഴ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താണ് ലഡാക്ക് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ആ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റോഡാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപരേഖ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് വഴി ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി ആദ്യ യാത്ര ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ നിന്നും മുരുഡേശ്വർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി രണ്ടാം ദിവസം മുരുഡേശ്വറിൽ നിന്നും ഗോകർണ വഴി ഗോവയിലേക്ക് അതിന് പിറ്റേ ദിവസം ഗോവയിൽ നിന്നും കല്ലങ്കോട്ട് ബീച്ച് ലക്ഷ്യമാക്കി അതിന് പിറ്റേ ദിവസം യാത്ര ആരംഭിച്ചു കല്ലങ്കോട്ട് ബീച്ചിൽ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പൂനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തിരിച്ചു പൂനെയിൽ നിന്നും ലോണവാല ഫോറസ്റ്റിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് അതിലൂടെ ലോണവാല വഴി മുംബൈയിലെത്തി മുംബൈയിലെ സീലിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നാൽ മുംബൈയിലെ സീലിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ തന്നെ ബാന്ദ്ര ഫോർട്ടിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ലഭിച്ച അറിവാണ് ഇനി പോകുന്നവർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഓർക്കുക മുംബൈയിൽ നിന്നും താനെ വഴി ഞങ്ങൾ വാപ്പിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വാപ്പിയിൽ നിന്നും വടോദരയിലേക്ക് വടോദരയിൽ നിന്നും അഹമ്മദാബാദിലേക്കും അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ഗീർ ഫോറസ്റ്റിലേക്കും ഗീർ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും മൗണ്ട് ആബുലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു മൗണ്ട് ആബുവിൽ നിന്നും പിറ്റേ ദിവസം ഉദയ്പൂർ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്തു ഉദയ്പൂരിലെത്തി ഏകദേശം ഉദയ്പൂർ പാലസും അതേപോലെ തന്നെ ലേക്ക് പാലസും എല്ലാം കാണുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത ലക്ഷ്യം ചേടി ജയ്സാൽമീറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ജയ്സാൽമീർ ഗോൾഡൻ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം അതിനുശേഷം ജയ്സാൽമീറിൽ നിന്നും പിറ്റേ ദിവസം ജയ്സാൽമീർ ഫോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ താർ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ സാം ഡെസേർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു സാം ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നും ബിക്കാനീർ വഴി തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അമൃത്സർ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തു ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തിയായ വാഗ ബോർഡറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നടക്കുന്ന പരേഡുകൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ പരിസരത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പത്താങ്കോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ യാത്രാ പ്ലാനിനെ അതേപടി കോപ്പി ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കിലോമീറ്ററുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള രീതിയിൽ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലീവിന് വന്നിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി യാത്രയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സീസൺ നോക്കുക ഏത് സമയത്ത് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാവണം ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ലീവിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പല 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 ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ചിലവ് ചുരുക്കി ഏറ്റവും ചെറിയ റൂട്ട് മാപ്പ് അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോയി അധിക സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ അധിക സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ കയറ്റി ഡൽഹിയിലേക്കോ ചണ്ഡീഗഡിലേക്കോ നിങ്ങൾ പാർസൽ ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ച് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിട്ടേണും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പാർ ഈ ട്രെയിനിൽ പാർസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾ ഫുൾ റൂട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റൈഡാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏത് റൂട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ഉള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥൈ സൈഡിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിശകളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിക്കാം അതായത് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് റോഡായിട്ട് അതായത് ഗഡിഗാർ ദിശയിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗോവ സൈഡിലൂടെ മുംബൈയിലെത്തി മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പത്താങ്കോട്ട് വഴി ശ്രീനഗറിലൂടെ നമുക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിലോട്ട് ചെല്ലാം ലേയിലോട്ട് ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ സെൻറ്റർ മധ്യ കേരളത്തിലൂടെ അതായത് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂർ എത്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ജാൻസിയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആഗ്രയിലെത്തി താജ്മഹൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണേൽ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മണാലിയിലേക്ക് എത്തിയും മണാലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റോത്താങ് റൂട്ടിലൂടെ ലേയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതുമാണ് അതല്ല മറ്റൊരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ചെന്നൈ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒറീസ റൂട്ട് വഴി വേണമെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേഘാല മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഷിംല വഴി നിങ്ങൾക്ക് മണാലിയിലേക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ കീലോങ്ങിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള റൂട്ടും ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ദിശ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ദിശ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഏത് ദിശയിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദിവസം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദിശ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയല്ല ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ബേക്കൽ ഫോർട്ട് കാണുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മനോഹരമായൊരു ഫോർട്ട് അവിടെ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള കാലത്ത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാര്യം കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനൊരു വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിമനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ലൈ
ഒട്ടും ഇതേവരെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ നടുക്കൂടിയുള്ള റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ ഇടയായി ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്ത റൂട്ടല്ല റോഡിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ബ്ലോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയ റോഡ് ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു അത് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും മറക്കാനാവാത്ത ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ഇതുപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈഫിൽ എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ജയ്സാൽമീർ അതിമനോഹരമാണ് ജയ്സാൽമീറും ജയ്സാൽമീർ ഫോർട്ടും ഗോൾഡൻ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിരവധി ഇമേജുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി വീഡിയോകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ജയ്സാൽമീർ അതിമനോഹരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന താർ ഡെസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ജിസാൽമീറിൻ്റെ അടുത്താണ് അതെല്ലാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ള കളറിലെ മരുഭൂമി ഉപ്പ് മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കച്ച് ഡെസേർട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഒരു യാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ ആ ഒരു സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതൊരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച അനുഭവം തരും ആ യാ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ വേണ്ടിയോ എന്നും ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങളും മറ്റും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികൾ വിദേശാടന പക്ഷികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കച്ച് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കച്ച് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഡാക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന ലഡാക്കിലെ സമയം ഏതാണ് ഏത് മാസം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലഡാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് വിമാനമാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഡാക്കിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ലേയിൽ ഒരു വിമാനത്താവളം തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ റോഡ് മാർഗം എത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറയുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് റോഡായ ശ്രീനഗറിലൂടെ ലേയിലേക്ക് എത്തുന്നതും മറ്റൊന്ന് മണാലിയിലൂടെ കടന്ന് റോത്താങ് വഴി ലേയിലേക്ക് എത്തുന്നതുമായ രണ്ട് റോഡുകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മണാലിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള റോത്താങ് റോഡ് ഏകദേശം ആറുമാസ കാലഘട്ടം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരിക്കും ഈ വഴി മിലിറ്ററി വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കടന്നു പോകാറ് ആ സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇരുചക്ര വാഹനവുമായിട്ട് പോകാൻ വേറെ വഴികൾ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റോഡ് അല്ലാതെയുള്ള പത്താംകോട്ട് നിന്നും ശ്രീനഗറിലെത്തി ശ്രീനഗറിലൂടെ നമുക്ക് ലേയിലേക്കുള്ള റോഡ് ഓപ്പണായി തന്നെ കിടക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ ശക്തമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ച കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം ആ സമയത്ത് യാത്രയ്ക്ക് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റോത്താങ് വഴി നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ട് അതല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലേയിൽ വരെ എത്തി പറ്റാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാൾ പതിൽ മടങ്ങ് രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും അതുമാത്രമല്ല ശക്തമായ മഞ്ഞു വീഴ്ച കാരണം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയം അധികം യാത്രികർ ആ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളൊരു ലഡാക്ക് യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാസം വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ട
ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല ഈ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല ഏറ്റവും ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാസം എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയെല്ലാം കുറഞ്ഞ് റോട്ടിലെ മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകി മാറി കാണും എന്നാൽ മഞ്ഞില്ല എന്നല്ല മലകളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും ഒക്കെ നിരവധി മഞ്ഞുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കാനാവും എന്നാൽ റോട്ടിൽ മഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ തീരെ കുറവാണ് എന്നാൽ മഞ്ഞുരുകിയുള്ള വെള്ളങ്ങൾ നിരവധി വാട്ടർ ക്രോസുകൾ റോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും ഇത് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നതാണ് പിന്നീട് മഞ്ഞ് വീഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഞ്ഞ് പെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിൽ മഴയും ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏകദേശം ഒക്ടോബറോടുകൂടി മഞ്ഞ് വീഴ്ച ശക്തമാകുന്നതോടെയാണ് വീണ്ടും റോഡ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് നിങ്ങളൊരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പാണ് ആസ്വദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ വേണം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒക്ടോബർ ആദ്യം ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് റോത്താങ്ങിലേക്കുള്ള പാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ശക്തമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ് ആ പാതകളിൽ അതായത് മണാലിയിൽ നിന്നും റോത്താങ് വഴി ലേയിലേക്കുള്ള റോഡ് മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ശക്തമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ച തുടർന്ന് ഏകദേശം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെ ശക്തമായ മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏകദേശം ഡിസംബറിന് ശേഷം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച പൊതുവെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ശേഷം ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച തീരെ കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ മിലിട്ടറിയുടെ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ റോട്ടിലെ മഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി മഞ്ഞ് വീഴ്ച തുടച്ചു മാറ്റി ഏപ്രിലോടെയാണ് റോഡ് വീണ്ടും പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കാശ്മീരിലെ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പൂക്കളുടെയും ആപ്പിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന നഗരങ്ങളുടെയൊക്കെ നിരവധി വിസ്മയങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ദാൽ ലേക്ക് ശ്രീനഗറിലെ നമുക്ക് ദാൽ ലേക്കിൽ മോർണിംഗ് ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കും ശ്രീനഗറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാൽ ലേക്കിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനൊതിക്ക് മുമ്പ് യാത്ര തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് അതിമനോഹരമാണ് സൂര്യൻ ഒതിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആവി വറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗുൽമർഗ് അതേപോലെ തന്നെ പഹൽഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീനഗർ ഫുൾ വിസിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാർക്കിലൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് സോനാമർഗ് സൗജില്ല പാസ് അതൊക്കെ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കാർഗിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലേ ലഡാക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് കാണണോ വേണ്ടി ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ആ ഒരു റൂട്ടിലോട്ട് എത്ര കിലോമീറ്ററുകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡിന് ആവശ്യമായ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അവ ഒരു ചങ്ങല പോലെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചില യാത്രകളിൽ ഈ യാത്രയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ആവശ്യമ
ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വരെ കവർ ചെയ്ത് എത്താൻ വേണ്ടി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര അതിരാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റേഞ്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെടാം ഇൻ്റർനെറ്റ് കോളുകൾ നഷ്ടപ്പെടാം ഒന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാവാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ വരാം അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ റൂട്ട് മാപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിലോ ഒരു ഡയറിയിലോ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ എങ്ങോട് ഏത് ദിശ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ വഴി മറ്റൊരാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനാൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ അവിടെ ഉള്ള കിലോമീറ്ററുകളും അവിടെയുള്ള ദൂരങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊരു റൂട്ട് മാപ്പ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കയ്യിൽ കരുതുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ലഡാക്ക് റൈഡിന് നാം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരവധി സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ലഗേജ് എല്ലാം കുത്തി നിറച്ച് വലിയൊരു ഭാരവുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നിരവധി കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ യാത്രയിലും എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്തെല്ലാം വേണമെന്നറിയാതെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു എന്നാൽ അത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കോട് കൂടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ചില സാധനങ്ങൾ നാം ആവശ്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് കരുതി കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ അത് യാത്രയിൽ ഒരിക്കലും ഉപകാരപ്പെടാറില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അവ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ലഡാക്ക് ക്യാരിയറാണോ സാഡൽ ബാഗിലാണോ അവയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണങ്ങൾ അതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു യാത്ര ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്ര സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അവ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്ക